ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് ജോസ് ടി സാച്ചു ദ ടെക് പ്രോ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പൈത്തൺ ആണ് അപ്പോൾ പൈത്തണിൽ നമ്മൾ വിർച്വൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം പൈത്തൺ ചില ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വിർച്വൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ പ്രോജക്റ്റിനും നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയി ഫ്രെയിം വർക്കുകളും അതിനുള്ള പാക്കേജസും ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫ്രെയിം ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഓരോ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ എൻവയൺമെൻറ്റ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും അതായത് അതിനാവശ്യമായുള്ള മൊഡ്യൂൾസും പാക്കേജസും ഫ്രെയിം വർക്കും വ്യത്യാസമായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സാധനം യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നു എങ്ങനെ ഈ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നു ഡിആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ എൻവയൺമെൻറ്റ് വേർഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്നിവിടെ ആദ്യം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ നോക്കാം പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ വിർച്വൽ ഇ എൻ ബി അപ്പം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ വിർച്വൽ ഇ എൻ ബി നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റർ അടിക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓൾറെഡി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്നും അതായത് ഏത് പാത്തിൽ ഉണ്ടെന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പഠിച്ചു അതായത് പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ വിർച്വൽ ഇ എൻ ബി എന്നുള്ള കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളി നടത്താം അതായത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അവിടെ ലോഡിങ് എന്ന് കാണിക്കും ലോഡിങ് എന്ന് കാണിച്ച ശേഷം ഫൈനലി ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ വേർഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അതിനുള്ള കമാൻഡാണ് വിർച്വൽ ഇ എൻ ബി സ്പേസ് ഹൈഫൺ ഹൈഫൺ വേർഷൻ എന്ന കമാൻഡ് അപ്പം നമുക്ക് വേർഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിന് വിർച്വൽ ഇ എൻ ബി സ്പേസ് ഹൈഫൺ ഹൈഫൺ വേർഷൻ എന്ന കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എൻ്റെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേർഷൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള വേർഷനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൻവയൺമെൻറ്റിൻ്റെ വേർഷൻ വിർച്വൽ എൻവയൺമെൻറ്റിൻ്റെ വേർഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യാസമായിരിക്കാം അവരവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചും ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻസ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം വേർഷൻ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം വിർച്വൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വേർഷൻ നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വിർച്വൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാണാം അതിനുള്ള കമാൻഡാണ് വിർച്വൽ ഇ എൻ ബി സ്പേസ് നെയ്മ് അതായത് എന്താണ് പേര് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കമാൻഡ് നോക്കാം വിർച്വൽ ഇ എൻ ബി സ്പേസ് നെയ്മ് എന്തോണ് നെയ്മ് എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്ത് വേണം പ്രോജക്റ്റിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തും ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തും ഓ നമുക്ക് എൻവയൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അവരുടെ പർപ്പസ് പോലെയും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മൈ ഇ എൻ വി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പേരാണ് എൻ്റെ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് എൻ്റർ നടത്താം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് യൂസിങ് പ്രിഫിക്സ് യൂസിങ് ബേസ് പ്രിഫിക്സ് അപ്പോൾ പാത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പൈത്തൻ ഉള്ള പാത്ത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പം അതുവരെ നമുക്ക് പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ വിർച്വൽ ഇ എൻ ബി എന്നുള്ള കമാൻഡ് കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും അത് ഇതിൻ്റെ വേർഷൻ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടു അത് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എങ്ങനെ എൻവയൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് അതായത് ഓൾറെഡി ആയിരുന്നു നമ്മളിവിടെ വിർച്വൽ ഇ എൻ ബി സ്പേസ് മൈ എൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എൻവയൺമെൻറ്റ് പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ എൻവയൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ എൻവയൺമെൻറ്റ് വേണ്ടിയുള്ള മൊഡ്യൂൾസും ഫ്രെയിം വർക്ക്സും ഒക്കെ
അപ്പോൾ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളി ഡണ് ആയത് നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാണാം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫോം ഫോമാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് എൻവോമെൻ്റ് പേര് സ്ലാഷ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് സ്ലാഷ് ആക്ടിവേറ്റ് എന്നുള്ള കമാറ്റാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി എൻവോമെൻ്റ് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈ ഇ എൻ വി അപ്പം സ്ലാഷ് ബാക്ക്വേഡ് സ്ലാഷ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതാണ് കമാൻഡ് അതായത് നമ്മുടെ എൻവോമെൻ്റ് പേര് സ്ലാഷ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് സ്ലാഷ് ആക്ടിവേറ്റ് എന്നുള്ള കമാൻഡാണ് അവിടെ നമ്മൾ എൻ്റർ നടത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം കാണാം ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ മൈ എൻ വി എന്നുള്ളൊരു കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ആ ഒരു എൻവോമെൻ്റിലേക്ക് മാറി എന്നുള്ള അതാണ് നമുക്ക് ഇതിന് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ കമാൻഡ്സ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ എൻവോൺമെൻറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്തൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഡി ജാബ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ നമ്മുടെ ആ എൻവോൺമെൻറ്റിൽ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതിപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാസ്ക് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആ എൻവോൺമെൻറ്റിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫ്ലാസ്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മുടെ എൻവോൺമെൻറ്റിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്നും അതിൻ്റെ വേർഷൻ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്നും അത് എങ്ങനെ ഒരു എൻവോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും ആ ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എൻവോൺമെൻറ്റിനെ എങ്ങനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ആവശ്യം വെച്ച് ഇൻസ്റ്റാളേഷനും ഫ്രെയിം വർക്ക് മോഡ്യൂൾസും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പം എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എങ്ങനെ ഡിയാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഡിയാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിളാണ് ഡിയാക്ടിവേറ്റ് എന്നുള്ള കമൻ്റ് അടുത്ത് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ തന്നെ ഇത് ഡിയാക്ടിവേറ്റ് ആവും കണ്ടു ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് മൈ എൻ വി എന്നുള്ള എൻവോൺമെൻറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിലൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഡിയാക്ടിവേറ്റ് എന്ന കമൻ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളതിന് ഇത് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതായത് ആ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്ത് വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൻവോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഡിയാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് എങ്ങനെ വിർച്വൽ എൻവോൺമെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്നും അതിൻ്റെ വേർഷൻ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്നും അതെങ്ങനെ ഒരു എൻവോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം ഡിയാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ലൈക്ക്